witnessing history in the making. Each and every one of you plays a crucial role in this process. Conversations, ask thought-provoking questions, uh, probably not a good line to put in there <laughs> with the media, but, and explore the depths of the remarkable uh, achievement. On behalf of GTL and Quantron, um, I would like to express my deepest gratitude to each and every one of you for gracing this event and with your presence. Uh, Director, Customer Service and Digital Ecosystem at Quantron. We have Pawan Chawli, uh, Managing Director, Goldstone. And I'm very happy that Pawan, we found each other at the end. Because this is not a small task, it's quite a big task. That needs to be much. He has given a nice mission. Um, the green hydrogen mission is part of that. When I go into the presentation. The little ritual showed you, and that is the same what we have to do now with hydrogen and thanks to the tele. That the transport industry is facing a humongous challenge right now as we speak. I would say in Europe, the what Corona did for digitization, the Ukraine crisis and the energy crisis did actually to sustainability and the energy industry. And suddenly people realized we need to be independent of oil and gas or geopolitical challenging regions. We need to reduce CO2 footprint. And suddenly hydrogen was discovered as a new energy carrier. And we are quite sure hydrogen is here to play, as is electric, because both contribute to reduce CO2 emissions. And I think the best way how you can see the reduction of CO2 emissions, we all remember the pictures of 2020, uh, during Corona times, where suddenly in Delhi you could see the gateway of India from the long distance and we were not aware how polluted the world was before. The lucky thing is that our next generation will put a lot of pressure on us that we're going to stay like this or that we start improving and not further polluting. So this is the problem we are facing and we want to solve. A passenger car from an ICE engine to an electric engine saves 400 to 600 kilograms CO2. When we talk about electric trucks, I don't know about how many electric trucks are really on Indian roads. Not many. Um, in US, slowly they are coming because we now need to start installing charging stations and hydrogen fueling stations. So it's a real transformation and it's not going to be all GTL and especially also ITO. Uh, this is the company, the reason why we're here today, you have to provide the services. You have to connect all the loose ends, all the way to carbon accounting. And I don't know who of you has heard of the European industry. Um, and that's developed, like one of the newspapers said, by David against Goliath, because we are still a small player. Now with our partners to operate the small devices, but at the end of the day, it's a device which needs energy and needs to transport people and goods. And that's what unites us, even if our vehicles have different sizes, but they have the same use cases. Okay? So, and that kind of encouraged us. They said, we've been brothers in crime from day one when we met with Bauern and we said we are 100% aligned with the vision, we are 100% aligned with the vision. And one for another. One of the key differences between electric vehicles and ICE engine vehicles, apart from the way they function, apart from the way they handle emissions, is the fact that these vehicles, the non-ICE vehicles, whether it is electric or whether hydrogen powered, uh, cells completely run on data. Insurance purposes or whether it is to be able to gauge the driver's behavior or whether it is to be able to gauge the battery and overall understand how the vehicle runs, it is completely happening through data. And this is the core thought process with which uh, GTL and Quantron have come together to be able to build a zero emission sustainability platform. Uh, so we have uh, we have a center of excellence, Goldstone Technologies, with multiple data analysts and full stack services and BI developers. And the team has developed multiple applications already specific to electric vehicles in the past. Our idea is as we spoke, complete BI and service and commercial vehicle segment is the core food. This is the bread and butter for the fleet operators, for the, uh, till the times you are moving roads and people from one place to another and you, you, you want to transform, it may be electric, it may be hydrogen, it may be traditional vehicle, but you want to bring the change into your environments.
ఒక జాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ రెండు ఇద్దరు కంపెనీస్ మధ్యలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పార్ట్నర్షిప్ క్వాంట్రాన్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ ఎ జర్మన్ కంపెనీ అండ్ వాళ్ళు జర్మనీలో ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్స్ బిల్డ్ చేయడంలో స్పెషలిస్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేయడంలో కూడా స్పెషలిస్ట్ గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్ డేటా అనలిటిక్స్ అప్లికేషన్స్ సాఫ్ట్వేర్ దీంట్లో గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీ స్పెషలిస్ట్ అండ్ గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్కి క్వాంట్రాన్కి కామన్గా ఉన్న థీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా మనం ఎన్వైరన్మెంట్ని ఇంకా సస్టైనబుల్గా చేయాలి అని సో ఎలక్ట్రిక్ రెవల్యూషన్ మన అందరికీ తెలిసిందే ఈ రోజుల్లో ఎలక్ట్రిక్ రెవల్యూషన్ ఎంత ముందరకు వెళ్తుందో సో రెండు కంపెనీలు కలిసి ఒక కొత్త జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఇది అగ్రిమెంట్ అవన్నీ మనకి సైన్ అయ్యాయి నేమ్ కొన్ని రోజుల్లో మేము రివీల్ చేయబోతున్నాము సో ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రిక్ సస్టైనబిలిటీ ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది బిల్డ్ చేస్తుంది విచ్ కెన్ బి యూస్డ్ బై ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఈవీ వెహికల్ అంటే ఎవరు ఈవీ వెహికల్ నడుపుతున్నా అక్రాస్ ద వరల్డ్ అది ఈవీ వెహికల్ కావచ్చు హైడ్రోజన్ పవర్డ్ వెహికల్ కావచ్చు ఏ వెహికల్ అన్నా కావచ్చు వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేయగలిగేలాగా ఇన్సూరెన్స్ దీంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఫీచర్ లాగా ఉంటుంది యాజ్ అ సర్వీస్ డ్రైవర్ బిహేవియర్ ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇండస్ట్రీలో రిలేటివ్లీ బిగ్ థింగ్స్ దాంట్లో మళ్ళీ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇది ఇంకా ఇండియాలో ఇంకా అంత పాపులరైజ్ కాలేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ కానీ ఈ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అనేవి ఇందాక మైకల్ కూడా చెప్పినట్టుగా మ్యాండేటరీ మెట్రిక్స్ అయిపోతాయి ఎనీ కార్పొరేట్ కంపెనీకైనా అంటే మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ని ఎంత పొల్యూషన్ కాస్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత గ్రీన్గా ఉంచగలుగుతున్నారు మీరు అని ఇవన్నీ మెజర్ చేయడానికి మేనేజ్ చేయడానికి ఎండ్ టు ఎండ్ ఏ కంపెనీకైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది కావాలి అది మేము ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ద్వారా బిల్డ్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఇది ఒక జర్మన్ కంపెనీ అవుతుంది విత్ విచ్ ఇస్ బాన్ ఇన్ తెలంగాణ సో అది ఇంకా మేము ఫస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక ఎంఓయూ సైన్ అయింది దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ ఇంకా మేము చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా టేబుల్ మీదకి తీసుకురాబోతున్నాము ఇది డెఫినెటివ్ అగ్రిమెంట్ మేము ఇంకొన్నాళ్ళలో మ్యాక్సిమం ఇంకొక వన్ మంత్లో డెఫినెటివ్ అగ్రిమెంట్ మేము సైన్ చేయబోతున్నాం అది సైన్ చేసినప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ దాంట్లో పెడతాం సో ఇక్కడ అంటే బిఫోర్ దట్ ఏమైనా కంపెనీస్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏమైనా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్న కంపెనీతో టైప్ అవ్వడానికి ఏమైనా చూస్తున్నారు అవును సో మేము ఆల్రెడీ ప్లాట్ఫామ్ ఒక పోర్షన్ వరకు బిల్డ్ చేసాము దీన్ని ఈటో మోటార్స్ అనే కంపెనీతోటి ఆల్రెడీ దీన్ని ఆ ప్లాట్ఫామ్ని నడుపుతున్నాము అటువైపు క్వాంట్రాన్ కూడా ఓఈఎం కంపెనీ జర్మనీలో దాని మీద కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ టెస్ట్ చేసి ఆల్రెడీ చూసాము సో అండ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ లాగా కానీ లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లాగా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ హ్యూజ్ ప్లాట్ఫామ్ దీంట్లో మల్టిపుల్ పీసెస్ అండ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మేము టూ త్రీ మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేసి లోకల్ కొన్ని ఇంటర్నల్ ఫస్ట్ కస్టమర్స్ అన్నది అందుకే చూపించాము ఈటో మోటార్స్ అండ్ క్వాంట్రాన్ ఈ రెండు దీనికి ఫస్ట్ కస్టమర్స్ ఇంకొంతమంది కస్టమర్స్ని కూడా దీనికి తీసుకొస్తున్నాం ఈటో కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కంపెనీ సో ఇట్స్ జీరో ఎమిషన్స్ కంపెనీ కాంట్రాన్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ హైడ్రోజన్ కంపెనీ సో వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్గా జీరో ఎమిషన్స్ కంపెనీ కానీ మనం జీరో ఎమిషన్స్ అని అన్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ లేకపోతే హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అన్న దాన్ని కూడా జీరో ఎమిషన్స్ కింద కౌంట్ చేయాలి ఈ రోజున మనం జస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం కానీ ఎలక్ట్రిసిటీని మనం డీజిల్ లేకపోతే పెట్రోల్ లేకపోతే కోల్తో ప్రొడ్యూస్ చేసామనుకోండి అది గ్రీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవ్వదు సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే మనం బిల్డ్ చేస్తున్నామో ప్రతి కంపెనీని అది ట్రాక్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు అట్రాక్ చేయొచ్చు ఒక కంపెనీలో ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఎంటు ఎండ్ డెవలప్ చేసామంటే వాళ్ళకి కార్బన్ క్రెడిట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నారు అని కానీ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇన్పుట్స్ని బట్టి చూపిస్తుంది అవును అది కూడా ఒక ఆలోచన ఉంది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ అందుకని ఈ జర్మన్ కంపెనీని ఇండియాకి తేయడానికి ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణకి తేయడానికి హైదరాబాద్కి తేయడానికి అదొక ప్రైమరీ రీజన్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ హైడ్రోజన్ ట్రక్స్ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సౌదీలోనూ యుఎస్లోనూ అక్కడ పెట్టారు సో ఈరోజు మ
ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ని వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్ కానివ్వండి అలాంటి వాళ్ళని హైదరాబాద్కి తీసుకురావడము వాళ్ళతోటి కంపెనీస్ పెట్టించి ఇండియాకి సస్టైనబుల్గా చేయడం సో ఇది కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా ఉంది మనకి